行吧，那边那边来了个大家伙，可漂亮了。他们都是奔你来的，你知道吗？那我再去帮你看一看吧。从信阳到京都，一路散过来的，哈，日以继夜，夜以继日的，都不休息吗？他们轮流撒，那得撒多少花啊？车上装得下？这一路上啊，一路薅啊，不知道路秃了多少座山。他是我亲自赶出京都的，如今大张旗鼓来给我送礼。毕竟，他是郡主的生母嘛。哼，他要是爱屋及乌啊，就不是李云瑞了。哎，来了，来了。陛下命你留在信阳，若无旨意，不可回京。我抗旨，就是偷偷回来的。你现在可以去告我，一告一个准。回京都是想做什么？给你的。别怕，只是我的一份贺礼。嗯、玉婉儿成亲之后，你就该接手内裤了。这是内裤的账本，还算有诚意吧？不惜抗旨回京，就为了送这个？成亲那天，我要见见婉儿，她是我的女儿。成亲是她一生中最重要的日子，我没有过那样的生活。但是我希望他有，我也想给他留下最美好的回忆。所以婚礼期间，你我休战。说了，可以去告我。我只做我想做的事情，你怎么选，我都接着。在京都住几天？看我高兴。住哪儿？反正不是范府。藏的好点儿。该叫我一声娘了吧？慢点看，别对着强光，不着急。没事，看完了。怎么样？内裤的经历是一个无法复制的传奇，毕竟是曾经的天下第一商铺。有史以来，天下第一商铺都不为过。多少奇思妙想，分铺。开遍天下，还有皇室撑腰
。如今看来，这账面上亏损了两千多万两。李云瑞这个生意做的，就该掉脑袋。皇室的脑袋，没那么好掉。你听到这个欠款就不惊讶吗？早该想到的，就算没欠，交到我手里也该欠了。这件事情对于你来说，不光是账本，也是一个坑。就算是坑，也等到重完亲再挑吧。你说的对，婚事，天下最大，你娘也盼着这一天呢。这些账册是不是先藏着些？怎么藏呢？人家撒着花送来的，不如大方点。大方点。现在通知八处的人过来抄录。正好，你用一下你娘留下来的宝贝。抄完之后呢，都给谁看？该看到的都可以用。想救你的人不多，落井下石的人不少。毕竟数目比较大，是两只眼睛都看不清了吗？不，就这只。啊，应该是老花。毕竟两千多万，你就一点都不上心啊？先不管他，成亲了再说。别着急，欠款的事情，陛下知道，我也知道。我不着急。其实我这次来啊，也不全是为了这事儿。连环杀人的事儿，王启年和我说了，凶手看清了吗？我猜想着你当天就会来找我。这事儿要能摊开说，您就不会转个弯让王启年跑一趟了。你小子，可以做官，是吴主书看的吗？不知道。从江南一直杀到京都，见过他的人，都赔了心。那这些天呢？这些天京都平安。凶手好像是销声匿迹了。那就不是了。五珠忘记了很多事情，如果再来一次呢？如果他连你也忘记了呢？甚至对你出手，该怎么办？您这老花，我给您想想办法，一定给你解决。如果真是他的话，怎么办？我成亲，您来不来？那是你的家宴，就是家宴才会请您啊。我早就没有家了，这不还有我呢吗？成婚之后再看吧。这是随礼，人不去礼不随，不合适。里边装了什么呀？神神秘秘的。祝你永结同心，百年好合母亲大人，别动。今天
，就让我替你梳妆。你何时回的京？偷偷回的。陛下没旨意。没有旨意。那这是抗旨啊！圣旨什么时候抗过娘？抗旨可是重罪。我不在乎。你出嫁，我要是不回来，那才是重罪。母亲大人，我这辈子有一点是认准的。什么？这天上地下，我李云瑞最美。虽然有人眼瞎看不到我。也不是我的错。您说的是谁？那不重要，我那样说，就是想告诉你，我一定要来京都，因为我要亲自替你梳妆，在这人间。如果我允许有另一个人比我更美，那个人必须是你，必须是今天从小到大，你都是孤身一人，过得不快乐，如今也无法弥补。只有今天，让我尽一次母亲的责任，让我亲自将你送入到人生的下一程。别哭，现在胭脂刚好。娘，以后能不能不要再跟范闲争斗了？做娘的输给你了，该做的。我已经做完了。您要去哪儿？偷偷的来，自然要偷偷的走。婉儿，我没有过过你这样的日子，我羡慕。站住！从今往后，把我这个娘从你心里给挖出去。您能来？
怎么还停这儿啊？往那边走，马车停那边。哎，两位，哎，受累啊，把马往前走走。来，哎，马车都停那边去啊，停那边去了。哎，这边几位，哎，咱咱咱把咱把马牵那边去，好不好？哎，辛苦啊，辛苦。哎。参见太子殿下，你是那个王启年哦。带礼物的跟我进去。我知道你要说什么。家业，你们就不用跟着了。都谁到了？妹。北齐齐齐，边军八百里加急。北齐犯边？不是，无关战事，是北齐那边写给范大人的书信。一封私信。边军八百里加急是合适吗？写信的是北齐皇帝。哦，哪有新郎官亲自倒酒？家业无所谓规矩。怎么，我成亲，你比我还紧张？哎，范兄，来，弱弱姑娘在府里吗？怎么着，还没喝酒呢就想跟我耍酒疯？宫里消息，你大婚之后就是我和弱弱的婚事。弱弱不想嫁。范闲，这是圣旨，我和若若愿不愿意，不重要。可是他不想嫁，那怎么办？难道抗旨吗？其实，我对若若一直观感很好。既然如此，那不如接触接触。我的为人，你也该放心。那圆梦怎么说？圆梦，圆梦，那都是过去的荒唐事。抱怨楼的事情，我真没有参与。我相信你，我也原谅你了。但若若不会嫁给你。哎，自婚的事情，谁还能拦住陛下的旨意、啊哎？恭喜恭喜啊！太子殿下。哎见过太子，大哥，那那什么，这东西都放到里边那院子去。哎，看见新奇的物件不要乱碰，听见没有？我来啊，也没什么别的事儿，就是跟兄弟们来蹭个酒。<笑>那个，修好了吗？啊，修好了。<笑>北齐小皇帝给你写了封信，你快看看。哎。催我更新的，什么意思啊？《红楼》，北齐小皇帝喜欢看。就这，还有点别的消息，殿下自己看吧。天下四大宗师，苦和。要收若若当关门弟子，海棠朵朵不就是关门弟子？这上面说了，门没关严，再关一次，这也算理由。四大宗师武夷朝群，想法难免异于常人。送到宫中，交由陛下点妥。这就安排。嗯。行了，入座吧。哎，范兄。
这是怎么做到的？你觉得这婚事还能成吗？瞧在四大宗师的面上，陛下这此婚恐怕会不了了之。四大宗师凌驾于王朝之上，你觉得这是好事吗？一向如此啊。我随口一说，你别在意。赶快入席吧，冷菜快上。怎么没人呀？对呀、啊，怎么没人呀？你不用一直牵着。谢边不在，万一有刺客，全指望你了。牵着，我心里安心点。我护着你没问题，但你可答应过我，不破坏婉儿大婚。你要是实在不信，不如这回杀我。你看，我一个人又不会武功。动手不难，一了百了。你要是在婚宴上胡说八道，我肯定动手。嗯，那就说好了。说好什么？要不然保护我，要不然杀我，我这条命啊，就先放你这儿了。哎，你娶了婉儿，咱也算是亲戚了，咱们是一家人。大哥，我不骗你，为了咱兄弟这事儿，我是整宿整宿的睡不着觉啊。这内库亏空这么多，咱们怎么办呀？太子为人突出一个慈悲。还有一点啊，我看这北齐对你也是颇为看重，但是咱们这内库亏空再多，那是咱大清国的事儿。可不能拿别国的牵引来填这窟窿，这是大忌。太子不必多虑，北齐小皇帝就是再喜欢红楼，也不能倒贴两千多万两，哪个世界也没有这么催更的。也对啊，这话说回来，内库亏空到底该怎么办呀、啊？今日犯贱大婚，不提这些。啊，不提了，不提了。啊，再提最后一句啊，幸亏那人被禁足了，要是他来了，还不够添乱的。大人。二殿下，登门贺喜。得亏是自己个儿来了，要不然这儿啊还真容易下。人家不像你，知道怕死。死我也怕吧，但不是最怕的。那你最怕什么呀？我怕的是波澜不惊、无趣儿啊！莫名其妙。小范大人说了啊，请殿下入府，大喜的日子来的都是客。那太好了。我还担心他不让我进去呢。殿下，请。哟，都在呢。见过太子殿下。哎，二哥不必多礼。哦，没行李啊。这个范闲大婚，二哥亲自赶来，可见是重情重义之人啊。只是抗旨这事儿，若是陛下怪罪下来，哎，兄弟几个，咱们一起帮二哥担着啊。哈哈，你是说禁足的事儿啊？哦，请过旨了，请。婉儿大婚，向陛下请了旨，过来凑凑热闹，那是好事儿啊！<笑>我还白替二哥担心了。<笑>罪过，罪过，自罚一杯。哎，我随一个。真是难得呀，世上有这样的兄弟
随礼，多谢。打开看看。我本来准备了这珠宝首饰，可想想这些玩意儿你家不缺，不如直接点，五十万两。多了。杯水车薪，这内裤亏空两千多万，我都替你发愁。不愧是亲兄弟啊！什么？太子刚刚也替我发愁。嘿嘿，太子仁德我是远远赶不上，咱们还是想想俗人那一套吧。你接手内裤，也算是百废待兴，买卖还是要做起来的。有这亏空在，买卖可不好做呀。无事，我认识许多商铺世家，看在我的面子上，他们得帮忙。哦，对，二哥心是好的，但是，嗨，这商人啊，他是无利不起早。你今天拿了他的，明天怎么办呢？个个都来插手内裤财权，这还了得呀？不过我就说呀、啊，二哥呀，不像那些商人一样啊，商贾逐利的，他心肯定是好的。太子真是好眼光，可咱们总不能让这内裤毁在咱们小范大人身上吧？对呀，啊，自家兄弟怎能坐视不管呢？亲兄弟还能自相残杀呢？怎么着，太子，这钱准备你出了？这两千万两要是我能拿出来，那这事儿可大了。那不等于白说吗？明天后天，如果范兄有时间的话，可以来我府上坐一坐。办法总是有的嘛。太好了，从此以后啊，这监察院跟内裤都归于太子麾下。哎，二二哥，这玩笑可不能乱开啊！我可不敢像二哥一样私下借堂。我这边你也考虑考虑，不用投效，正常买卖，各取所需。对，各取所需，后患无穷嘛。总好过卖身求荣啊！哼，又说话了。哎，留一张够了，五十万两，就够督察院参我七八回了。大好的日子，不想出眉头。哎，太子听说过蜜月吗？是一种甜食吗？不是，意思就是说，婚后我得跟婉儿休息一段时间，不谈公事。太子的心意我领了，这东宫呢，我也就不去了。嗨，哎，这没有人帮，这两千多万的亏空如何收场？良辰美景，不想谈这些。诸位，我今天也是第一次拜天地，时辰就要到了，不如一起观礼，凑个热闹。良辰已至喜婆欠着吗？这差事是我抢的，重要时刻我要见证。两心一线，永不分离。
话要对您说。哎，你少爷，有什么话啊？咱们拜完堂之后再说啊。不行，我一定要现在说。婉儿，爹有一句话，一定让我在你大婚的时候告诉你。什么话？他让你一定要照顾好大宝。好，我答应你。嗯，我说完了啊，说完了，好，我说完了，我说完了，大宝，说完了，说完了，说完了，哎，好嘞，来，来，开始。上世宗庙，下祭后世，依从古礼，成就契约。自今日始，夫妇一体同心，生死不移。新人行礼，一拜天地神庙。此为诸礼之本，拜。二拜父母高堂，以明宗族之礼。等等，姨娘，你坐那儿。万万不可！我不是范家主母，礼法上做不得。礼法不认，我认。<笑>来吧，坐。二拜。以明宗族之礼，合体同亲。起，夫妻交拜。
，要不要我送你回府？啊，不用。多谢啊。谢什么？林拱的事儿，没说出口。我答应过你，不会破坏婚礼。说出去的话，总要算的。总之，谢谢你。婉儿能有今日，真的很不容易。婉儿也是我妹妹。那我走了，啊，一路小心。那也好，身家性命就交给你了。别躲床底下了，都听见了。嗯，哎，思哲，哎，嫂子，哎，哎哎哎哎，早上鬼子，早上鬼子，这些个封建陋习，回头我揍他一顿。哦。见见你，我今天还没见过你呢。谁呀？嗯，大宝啊，嗯，大宝啊，你回去吧。嗯，小贤贤，我跟那个小东西不一样，我看完你跟婉儿亲亲以后，我就回去了。大宝听话，赶紧回屋。嗯，当心你的红果被别人偷走了。对呀、啊，那是爹给我的红果呀，小东西，小东西，小东西。和打了一架，我知道，为了我。除了打架，我还问了一些当年的事。我忘了很多事，我想记起来。苦荷怎么说？小姐的事，她不愿提。我娘来自神庙，神庙，啊，苦荷他们当年一路北上，亲眼见到我娘自神庙而出。说，你说。会不会你也是出自神庙？神庙，我想不起来。没关系，我陪你北上，咱们一起找。等找到神庙，没准你就能想起来。去不了，为什么？你成亲了，那也不冲突啊。成亲了，可以和婉儿一起去。说，刚才拜长辈的时候，我就在想，要是你在，我跟婉儿得一起拜你。你为何不问问我？和苦荷一战之后，我去了哪里？你去了哪儿？我去了南边。我听说了，我没动手。那就不是你啊！那是有人要陷害你
，顺着这个思路往下想：第一，考虑谁陷害你能得到好处；第二，要知道你南下的行程；第三，可只能是我。为什么？我暗中查过死者，出手之人，宗室手段，那就是四大宗师之中有人要陷害你，是不是四不见？杀人者没用真气。宗师手段，没有真气。放眼天下，舍我其谁？可是你说了，你没动手。是，我记得自己没动手，那就足够了。记忆丢失，有第一次，就可能会有第二次。我不能相信自己，范闲，我在。按道理讲，我不该再见你。哪有这种道理？我遗落过去，前世难寻。如今在这世上，我只有一个目的，就是保护你。若我失控会伤害你，我就会立刻远离，从此再也不出现在你身边。叔，你不能丢下我。你看清楚，看清楚什么？我看不见。这上面有血吗？没有。如果我记忆扭曲，遗忘过去，现实总该留下痕迹。我看得很仔细，这上面干干净净，没有一丝血迹。这一路上，我一直没让他沾水。那就说明不是你。记忆不再可信，现实不再可信，我连自己都不能相信。如今我出现在这里，因为我相信你。说，你永远可以相信我。好。我该走了，去哪儿？你别又跟我玩失踪了。我暂时不离开京都，那咱们说好了。你成亲了，从今以后有自己的家人。你还需要我吗？我永远需要你啊。一生，你不能缺席。大婚之后，你带上小姐留给你的箱子，去苍山住一段。苍山。那人是谁呀、啊？周叔，我的长辈，怎么也不进来坐坐？他性格就这么怪。你怎么自己摘了？刚才吓一跳，担心你出事儿。对不起啊，大婚的日子弄得乱糟糟的。咱们再来一次，这样也很好。今晚给你的，必须最完美。相信我。嗯，我从小在宫里生活，父亲与母亲不便探望。每到晚上，我会一个人住在一个很大的房间里。
从那个时候起，我就特别喜欢看星空，因为除了星空，也没有什么可看的了。刚才对拜的时候。总觉得差点什么，不完美。为什么？堂上只有我爹和柳姨娘，少了你独有的见证。我爹娘没法儿来，没事的。可星空一直在啊。你说的话，我都记着。你送我的这片星空，他一直都在。他看过你的孤独，也该看着你幸福。从今往后，你再也不是一个人了。戒指，这是做什么？我自己做的，新婚良人以此为凭，共许余生。这是哪里的说法？我记忆中的一个世界。回头，我把我那些记忆都说给你听，好不好？就无名指，这契约就定了。星空见证，往后余生再不多想。我喜欢这月亭。书是跟你从小一起长大的，从泛舟到京都，那应该有很多故事吧？我读书的故事，我慢慢跟你讲。今天不是说故事的时候，那应该做什么？好问题。起来了，来来来来来来来，哎，夫人，来来来，这边来，这边来，这边来。你这是干什么呀？坐坐，大人坐。来，哎，夫人，快坐坐，快坐。怎么了？坐啊。来吧，大家伙儿，来。一叔，这是出什么大事了？怎么全来了？大人，今天您新婚。我们应该来拜会的啊，夫人，属下王启年，拜会夫人。邓子玉携医术同僚见六夫人。行了行了，都是同僚，拜什么拜？哎哎哎哎，这怎么一个个困成这样啊？昨天晚上干嘛去了？嘿嘿，大人有所不知。昨天晚上啊，咱这门口太乱了，我呢就把一处的兄弟们都招呼过来，维持一下秩序。大家呢守了一夜，胡闹。检察院又不是私产，老王
罚你半个月俸禄，给兄弟们打赏。兄弟们来为师秩序，他们都是心甘情愿的，不想要什么呃彩头，想要王大人的彩头。小钱是应该给的啊，不过不应该由王先生出，应该由我们出。我跟这这谢夫人，大家辛苦了，都是应该的。啊，那不不要不要不要了，还不行吗？我家相公常跟我说，若只他一己之力，便算是有三头六臂，在京都也不能立足。他有今日全仰仗诸位，在这里，我替我家相公多谢大家。给夫人回礼了，王先生。使不得夫人，您您叫名字就行，您叫王启年啊。您要高兴的话，您可以叫。小年年啊，王先生，我家相公总是提起你。他说，王启年，知进退，识变通，在京都有您相助，让他收回颇多。您大人真是谦虚了啊！真正让他感慨的，却不是这个。他说，他脾气怪，性子拗，在京都没有几个朋友。但王启年便是其中一个。你二人不是家主门客，也不是上司属下，而是挚友，一世知音。王先生，多谢你一直与我相公同行。夫人，我看您磕一个得了，我。怎么样，我媳妇会说话吧？比我家夫人还高出一筹。哎，大人真是好福气啊！大人好福气。医术还那么多差事呢，回去忙吧。啊，但是大人，别拘着了，那个内裤的事儿我们都听说了，赶紧吩咐我们吧。我吩咐什么呀？抄家呀！京都那些个贪官，对不对？手脚都不干净。您说抄谁我们就抄谁，我们得准备一下，真的。胡闹！一处办自己该办的事儿，我自个儿的事儿，我自己顶着。哦，不许自作主张。我，但我真的，我管管他们。走走走走走走走走走，回去办事。告退告退，不闹。好，撤撤撤撤撤撤！大人，我可就不不做主张了。哎呀呀呀！啊，撤撤！不许胡来啊！哎呀，不胡来不胡来！哎，老王，你看看这个，陈院长给的随礼。庆余堂，这是当年叶青梅开创的商号啊！哎，当年那是揽尽天下之财啊！我也听说过。他的产业成了皇室内裤的根基，产业是归了皇家了。可当年那些跟叶青梅一起开创这商号的一些掌柜的，都在京都呢。这庆余堂现在就是他们在办。这庆余堂是个商铺，他们自己啊不开商铺啊，他们收那些商铺东家的钱，给这些商铺啊做掌柜的。职业经理人可以啊，什么？啊，没什么。但是，叶青梅死了之后，这些掌柜的和内裤还有什么瓜葛呀？陈院长给留的谜题，总得过去看一下。哟，您还亲自来应门了。这位便是庆余堂的大掌柜，啊，这位便是监察院提司范闲范大人。请。请进。阿伟，这边请
呃，这些啊，便是庆余堂的掌柜们啊，他们见了大人高兴，他们这是高兴什么呢？啊，这边去。这是要办白事儿啊！是是是，什么意思、啊大人，这感觉可是不对啊！叶青梅小姐，少东家回来了。小姐，少东家回来了。好了好了，我会陪少东家好好聊的。你们在这儿啊，惊着少东家了啊！啊！我告辞，告辞。哎，大掌柜，您也请坐吧。啊，对，来来来。从小姐这儿论起，您是少东家，您在哪有我做的道理？叶青梅是我娘。叶青梅，是你娘？这位，可信吗？不，大掌柜的，咱们可是相识这么多年，咱一直……我只信少东家。信得过，少东家。其实你刚来京都，我们就知道了。我们还偷偷去街上瞧过您呢。您早就知道我是他的儿子。小姐亲口说的。他怎么亲口说呀？托梦啊！小姐生前曾经告诉我，您的名字也是他起的。我的名字，范闲。是的。这不对啊！我还没出生呢，他怎么知道我姓范、啊？大人，您出不出生，您爹他都姓范，那您当然就姓范了。小姐出事之前曾经说起过，她可能不久人世。如果她能活下来，那你姓什么不好说。如果她过世了，那你一定就叫范闲。如果他过世了，我就一定叫范闲。这还是弄不明白呀？他是怎么死的？小姐说完这些话以后，没过多久，商号就给了皇室。后来我就再没见过小姐。具体是怎么过世的，我也不太清楚。我来京都这么久，您没想着来见我？少东家可能不知道，我们这些人啊，被盯着呢。陛下亲自下过旨
叶家的旧人，一个都不许离开京都。皇室忌惮，忌惮你们，忌惮小姐。尽管小姐已经离开人世这么多年了，可他们还是胆战心惊。就连我们这些曾经帮着做买卖的人，也被暗中盯着。我们不敢来找您，怕给您。惹麻烦，可是，您到京都以后的种种事迹呢、啊，我们都知道。您当年一直待在他身边做事，小姐信任，让我总管京都上号。他是个什么样的人啊？人世间再没有如此光彩夺目之人，他是那么的完美。除了经商以外，天文地理他无所不精。他知道大海为何有潮汐，知道月亮因何有圆缺。小姐还会写诗。哦，少东家的那首《万里悲秋·长作客》，那写的是真好。小姐的诗跟平常有些不太一样。不瞒您说，她专门为我做过一首，说来听听。眼睛瞪得像铜铃。射出闪电般的金光，耳朵竖得像天线，听到一切可疑的声音。少东家是不是有什么不解啊？天线二字，小姐为我解释过。九霄之雷下到。凡世间，银白树挂，恰似玄天之剑，一指耳目聪慧，洞察一切。他是这么解释的。<笑>当时，商号出力，我跟小姐行走天下，曾捉了几个毛贼，小姐因此赠诗给我。这是我这一生收到的最好的礼物啊！这诗却有独到之处啊！我算是知道他大概是个什么样的人了。大掌柜，这诗不光有词，还有曲子，回头我教您。好。内裤的那些亏空。我们早有准备。你们有这么多钱、啊？我们没有钱，京都的商铺有。哪家商铺有？哪家商铺都没有这么多的银子。若是把京都所有的商铺加在一起，就能填上这个窟窿了。所有商铺？我们这些人在京都各家商铺做掌柜，兢兢业业，从不贪钱。这么些年。总算有些口碑。如今京都但凡有名的商铺，用的都是庆余堂的掌柜。这么说吧，如果那些商铺有什么不可告人的秘密，我们比他们自己还要清楚。你们抓着他们的把柄呢？邵总家，给我们十天时间，一起发力。雷沙成塔，积少成多，我务必让他们凑足这两千万两，作为大婚的贺礼。当然，这可行吗？少总家放心，咱们崔长交给我们，不会影响你的官声。威逼商铺收取钱财，你们怎么收成？不放声。大不了，不做掌柜了。行商者最重利，弄不好啊，他
他们和雇凶杀人，到时候你们会有危险的。没关系，我们都已经活到这把岁数了，已经心满不行。如果是我娘，她会这么做吗？刚才听掌柜提起我娘，光芒万丈，话里全是自豪。我想，如果是她，不会这么选。少东家，情势危机。我娘有没有遇到过情势危机的时候？她当年妥协过吗？内裤亏空，我自己办。少东家，两千多万两啊，非一人之能力所为啊！不管多难，我也要试试。做儿子的总不能给老娘丢脸。哎，不过确实有事情要麻烦大掌柜，把京都所有商铺东家的名字整理出来，列个名单给我。是。诸位，你们的心意。放下心领，大掌柜，留步。大人，刚才大掌柜说的那个计策，我是觉得可行的。万一商户们动了杀机，我们可让一处的同僚来保护他们。先把人推下深渊，再拉他上来，性质就变了。少东家真是个善良的孩子。原来我以为小姐走了，那道光灭了。原来光还可以传承。站着干嘛呀？当自己家一样坐。姑姑，这就是我家。那你还客气什么？随便坐。您这是干什么呢？闲着也是闲着，顺便调个胭脂的新色。这些花你一路带来，不是送范闲的吗？人家不要，送你算了。愧不敢当。我是要谢谢你。谢从何来